আসসালামু আলাইকুম মদর বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আজকে আমরা করব হিসাব বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই অধ্যায়ের মোট পাঁচটা সৃজনশীল আছে তো সেই সৃজনশীলগুলোর ভিতরে সৃজনশীল তিন এটা আপনাদের বইয়ের মূল বইয়ের ছিচল্লিশ পৃষ্ঠায় আছে তো এই সৃজনশীলটা আমি আনসার করছি এবং একে একে আমি সবগুলো সৃজনশীলে আনসার করার চেষ্টা করব। একদম বেসিক দিয়ে আমি শুরু করছি আমি এর উপর একটা কীভাবে মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন চেনে চেনা যায় এটার উপর একটা ভিডিও অলরেডি আপলোড করা আছে আর এখন আমরা কিভাবে সেটা থেকে সৃজনশীল আনসার করা যায় সেইটা আমরা দেখব তো আমি একটু প্রথম অঙ্কটা পড়ি জনাব নাজিম ঢাকার উত্তরায় দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাসেল থ্রি স্টার নামে একটি রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করে ওকে এখানে বেশ কিছু লেনদেন দেওয়ার আছে এর মধ্যে হচ্ছে হলো তৈজসপত্র আশি হাজার সাজ্জা সাজসজ্জা সরঞ্জাম ক্রয় বিশ হাজার টাকা প্রচারণা বাবদ ব্যয় হলো তিন হাজার টাকা মালামান আনয়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত এক হাজার টাকা রেস্টুরেন্টের জন্মদিন আয়োদ আয়োজন বাবদ বিল আদায় হলো বাইশ হাজার টাকা নষ্ট রেফ্রিজারেটর চালুর জন্য নতুন কম্প্রেসার ক্রয় আট হাজার টাকা কর্মচারীর বেতন প্রদান নয় হাজার টাকা গ্রাহকের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি পঁচিশ হাজার টাকা ভাড়া পরিষদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আলমারি ক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা ক নম্বর প্রশ্নে বলেছে মুনাফা জাতীয় আয় এখন এইটা এই সৃজনশীলটা সলভ করার আগে আমি সর্বপ্রথম যে জিনিসটা বলবো এইটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আয় না ব্যয় এখন এখানে আয় হচ্ছে তার মানে আপনার এমন লেনদেনগুলো চুজ করতে হবে যে লেনদেনগুলোর ফলে আপনার নগদ টাকা আসে তাহলে যেহেতু আয় আয় সেহেতু টাকা আসে এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো আমরা অলরেডি জানি দুইটা বৈশিষ্ট্য মাথায় রাখবেন মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইটা বৈশিষ্ট্য কি একটা হচ্ছে হলো নিয়মিত আর একটা হচ্ছে হলো দীর্ঘদিন সুবিধা পাওয়া যায় না কি বললাম আবার একটু বলি একটা হচ্ছে হলো নিয়মিত মানে যে লেনদেনগুলো বারবার হয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন একদিন পরে একদিন সব সময় হতেই থাকে সেটা হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় আর একটা বৈশিষ্ট্য কি থাকতে পারে সেটা হচ্ছে হলো যে দীর্ঘদিন সুবিধা পাওয়া যাবে না তো মুনাফা জাতীয় আয় যেটার ফলে টাকা আসে প্রথমে আমাদের কদাগের ছক আমরা কিভাবে কদাগের ছক টানবো সেটা অলরেডি সবাই জানি আপনার এখানে লিখবেন ক নম্বরে লেখে এরপর লিখে নেবেন যে মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো এটা লেখার পরে দ্বিতীয়ত যে দৃষ্টি আসে সেটা হচ্ছে হলো ছক এখানে আপনি সব কিছু ডিটেলি লিখবেন সেটার ঘরে লিখবেন বিবরণ এখানে বিস্তারিত টাকা আর এখানে লিখবেন পরিমাণ টাকা মানে মোট টাকাটা যোগ দিয়ে এই কলামে লিখবেন পরিমাণ টাকা ওকে এবার দেখেন মুনাফা যেতে আয় যেটার ফলে আমার টাকা আসবে তো আমরা প্রথমে আমি একটু বৈশিষ্ট্য দুইটা এখানে একটু আবার লিখে দিই কারণ আপনাদের এই জিনিসটা লাগবে একটা হচ্ছে নিয়মিত একটা হচ্ছে হলো দীর্ঘদিন সুবিধা পাওয়া যাবে না আমরা প্রথম দিক দিয়ে দেখি যেমন তৈজসপত্র এটা কিন্তু স্থায়ী সম্পদ কারণ তৈজসপত্র মানে কি বাসন কোষণ এইগুলো যেহেতু এটা একটা মানে থ্রি স্টার হোটেল কিংবা এটা একটা রেস্টুরেন্ট যেহেতু রেস্টুরেন্টে কিন্তু বাসন কোষণ মানে প্লেট চামচ গ্লাস এগুলো লাগেই সুতরাং তৈজসপত্র এখন একবার বাসন কোষণ এগুলো কিনলে ওইটা কিন্তু ওরা অনেক দিন ব্যবহার করে সুতরাং এটা থেকে দীর্ঘমেয়াদের সুবিধা পাওয়া যায় সুতরাং এটা তৈজসপত্র হবে না এরপরে আসতেছে যে সাজসজ্জা সামগ্রী ক্রয় বিশ হাজার টাকা প্রচারণা বাবদ ব্যয় হলো তিন হাজার টাকা আমরা কিন্তু দেখব যেটার ফলে আমাদের টাকা আসে তো ক্রয় করলে কিন্তু টাকা চলে যায় তারপর ব্যয় হচ্ছে এখানে মালা ভ্যান গাড়ি মেরামত বাবদ আপনি টাকা দিয়েছেন এটার ফলে আপনার টাকা চলে যাচ্ছে রেস্ট দেখেন জন রেস্টুরেন্টে জন্মদিনের আয়োজন বাবদ মানে এটা আপনার একটা রেস্টুরেন্ট আছে সেই রেস্টুরেন্টে কোনো পার্টি বা কোনো ক্লায়েন্ট বা কোনো গ্রাহক এসে তার জন্মদিন পালন করছে এখন সে জন্মদিন কার পালন করার পরে সেই বিল যে বিলটা আপনি তাকে দিয়েছিলেন সেই বিলটা আপনি আদায় করছেন কত টাকা বাইশ হাজার টাকা এখন এই যে বাইশ হাজার টাকা আপনি আদায় করছেন এটার ফলে কিন্তু আপনার টাকা আসছে এবং এখানে যে জিনিসটা লিখছি যে নিয়মিত দেখেন এরকম ক্লায়েন্ট কিন্তু রেগুলারই আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আসে এবং রেগুলারই কিন্তু সে আপনার কাছ থেকে এই সেবাগুলো নেয় আপনার মানে আপনার রেস্টুরেন্টটা ব্যবহার করে সে এবং সেখান থেকে কিন্তু আপনি রেগুলার বিল পান সুতরাং এটা একটা নিয়মিত এবং দীর্ঘদিনের থেকে সুবিধার কোনো কিছু নাই কারণ আপনি তাকে সেবা দিচ্ছেন রেস্টুরেন্টটা ব্যবহার করতে দিচ্ছেন তাকে খাবার দিচ্ছেন এজন্য সে আপনাকে বিল দিচ্ছে 
তো এটা একটা নিয়মিত আয় সুতরাং আমরা এটা অবশ্যই মুনাফা জাতীয় আয়ের ভিতর নিব তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি জন্মদিন আয়োজন বাবদ বিল আদায় কত টাকা বাইশ হাজার টাকা ওকে একটা পাইলাম মুনাফা জাতীয় আয় দেন এরপরে কি বলছে নষ্ট রেফ্রিজার চালুর জন্য নতুন কম্পেশন এই যে ক্রয় করছে তার ফলে টাকা চলে গেছে আমরা খুঁজতেছি কি আয় যেটার ফলে টাকা আসে এরপর কর্মচারীর বেতন প্রদান দেখেন কর্মচারীর বেতন দিলেও কিন্তু টাকা যায় গ্রাহকের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি পঁচিশ হাজার টাকা মানে আপনার একজন গ্রাহক তাকে আপনি সেবা দিয়েছেন সেই বাবদ আপনি টাকা পেয়েছেন এখন দেখেন সেবাটা কিন্তু আপনি নিয়মিতই দেন এবং নিয়মিত সেবা দেন আর নিয়মিতই কিন্তু টাকা পান সুতরাং এটা আপনার যেহেতু রেগুলার হচ্ছে সেহেতু এটা হলো মুনাফা জাতীয় আয় তো আমরা এখানে এটা লিখব সেবা প্রদান বাবদ আয় পঁচিশ হাজার এরপরে একটা আলমারি করায় এটাও আসবে না আলমারি করার ফলে টাকা চলে যায় সুতরাং বাইশ হাজার প্লাস পঁচিশ হাজার চোখ তুলে আসছে সাতচল্লিশ হাজার এটা হচ্ছে হলো কয়ের উত্তর তাহলে আমরা এই যে উদ্দীপকটা এই উদ্দীপকের ভিতরে মুনাফা দিতে আয় পাইলাম শুধু এই দুইটা একটা হলো রেস্টুরেন্টের জন্মদিনের আয়োজন বাবদ বিল আদায় করা হলো আর একটা হচ্ছে হলো গ্রাহকের সেবা প্রদানের দ্বারা প্রাপ্তি পঁচিশ হাজার টাকা দুইটাই নিয়মিত আয় সুতরাং আমরা এটা মুনাফা দিতে আয়ের ভিতরে নিলাম কদাক আমাদের শেষ কদাক প্রশ্নে কি বলেছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় সুতরাং মুনাফা জাতীয় আয় যেহেতু আপনি পেরেছেন সেহেতু মুনাফা জাতীয় ব্যয়ও পারার কথা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন শব্দ কিন্তু ওই সে আয় আর ব্যয় এখন এখানে কিন্তু যে শব্দটা আছে শব্দটা হচ্ছে হলো ব্যয় এখন একটু খেয়াল যদি করেন তাহলে দেখবেন এখানে লেখা আছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে ব্যয় মানে কি যেটার ফলে আপনার টাকা চলে যায় এবং যে ব্যয়গুলো আপনার অবশ্যই নিয়মিত হয় এবং যে ব্যয়গুলো করার ফলে আপনি দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাবেন না মানে দীর্ঘদিন সুবিধা পাবেন না সেগুলো কি আমরা কি বলি মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো আপনি এটা আমরা কদাক করলাম এবার আমরা কদাক করব তো আপনার এখানে অবশ্যই লিখে দেবেন যে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো ওকে আমরা একটু এবার প্রথম দিক থেকে খুঁজি তৈজসপত্র এটা হবে না এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় না কারণ এই তৈজসপত্র আপনি দীর্ঘদিন সুবিধা পাবেন আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য রেগুলার তৈজসপত্র কেনা লাগেও না সাজসজ্জা সামগ্রী ক্রয় এটাও আপনি মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলতে পারবেন না কেন কারণ আপনার ব্যবসায় একটা ডেকোরেশন ব্যয় আছে যে ব্যবসাটাকে আপনি সুন্দর করে রেস্টুরেন্টটাকে সাজালেন কিছু ওয়ালপেপার লাগালেন দেখেন এইগুলো লাগানোর ফলে মানে একটু সাজসজ্জা করার ফলে আপনার যে ব্যয়টা হচ্ছে এই সুবিধাটা কিন্তু আপনি অনেক দিন পাচ্ছেন এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটাকে কিন্তু রেস্টুরেন্ট বিশেষ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলতে এখানে তো স্পষ্ট বলাই আছে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট কিন্তু প্রতিদিন সাজানো লাগে না ওই যে আপনি ব্যবসা যখন শুরু করছিলেন তখন সুন্দর করে একটু সাজাই টাজাই নিলেন এই এরপর চলতে থাকলো এভাবেই কিন্তু এটা দীর্ঘদিন সুবিধা পাওয়া যায় এবং রেগুলার আমরা ব্যয়টা করি না সুতরাং এটা মূলধন জাতীয় ব্যয়ই বলা যায় প্রচারণা বাবদ ব্যয় মানে এটাকে আমরা এক কথায় বলি বিজ্ঞাপন তাহলে দেখেন আপনার ব্যবসায় যতদিন আছে ততদিন কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন দিয়ে যেতে হবে সুতরাং এটা অবশ্যই একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং এটার থেকে আপনি দীর্ঘমেয়াদী কোনো সুবিধাও পাবেন না সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি প্রচারণা বাবদ ব্যয় প্রচারণা বাবদ ব্যয় প্রচারণা বাবদ ব্যয় কত টাকা তিন হাজার টাকা ওকে এরপর একটু যদি দেখি মাল আনায়নের ভ্যান গাড়ি মেরামত এক হাজার টাকা দেখেন এইখানে মেরামত ভ্যান গাড়ি মেরামত করা এক জিনিস আর ভ্যান গাড়ির কোনো ইকুইপমেন্ট পরিবর্তন করা সেইটা কিন্তু আর এক জিনিস ধরেন আপনার একটা ভ্যান গাড়ি রয়েছে বা মোটর গাড়ি রয়েছে ওইটার ধরেন দুইটা চাকা নষ্ট হয়ে গেছে এখন আপনি যদি চাকাটা মেরামত করেন মানে ঠিক করেন নতুন দুইটা চাকা লাগান এইটা কিন্তু আপনি মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলতে পারবেন না বা টুকিটা কি মেরামত খরচ দেখেন টাকার অ্যামাউন্টও কিন্তু ছোট এক হাজার টাকা আমরা সবাই জানি মুনাফা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হলো দুইটা বইয়ে লেখা আছে তিনটা তো আমরা সেই দুইটা কি একটা হচ্ছিল কি যে নিয়মিত হয় সুতরাং এই যে মেরামত যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তির পিছনে মেরামত বাবদ একটা ব্যয় কিন্তু সবসময় থাকে আর এটা তো একটা রানিং যেমন এটা মালামাল আনয়ন করতে করতে এটার বিভিন্ন ট্রাভেল দেখা দেয় এবং যখনই ট্রাভেল দেখা দেয় তখনই কিন্তু এর পিছনে আপনার মেরামত করতে হয় এবং খরচ হয় সুতরাং এটা একটা নিয়মিত ব্যয় এবং এর থেকে দীর্ঘমেয়াদে কোনো সুবিধা পাবেন না কারণ এই মানে মেরামত মানে এই যে মাল আনয়নের জন্য যে ভ্যান গাড়ি 
ভ্যানগাড়ি যতদিন থাকবে ততদিন এর পিছনে মেরামত বাবদ ব্যয় করতেই হবে সুতরাং এটা নিয়মিত একটা ব্যয় তাহলে নিয়মিত হলে এবং দীর্ঘ মেয়াদের সুবিধা যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা অবশ্যই এটাকে বলতে পারি মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ভ্যানগাড়ি মেরামত ব্যয় ভ্যানগাড়ি মেরামত ব্যয় এক হাজার টাকা ওকে তো এটা পেলাম এরপরে দেখেন আমি এখানে দাগ দিয়ে কেন রাখছি কারণ এই দুটো যেহেতু আমরা ক দাগে নিয়ে ফেলেছি মুনাফা যেতে আয়ের ভিতরে সুতরাং এই দুটো কিন্তু আমার পড়ারই দরকার নেই তো এরপরে আমরা যেটা আসবো নষ্ট রেফ্রিজারেটার চালুর জন্য নতুন কম্প্রেসার করা এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় না এটা মূলধন জাতীয় ব্যয় এটা কেন মূলধন জাতীয় ব্যয় আমি একটু পরেই বলছি এবার দেখেন কর্মচারীকে বেতন প্রদান এটা অবশ্যই মুনাফা জাতীয় ব্যয় কর্মচারীকে রেগুলার প্রতি মাসে মাসেই আপনার বেতন দিতে হবে যেহেতু প্রতি মাসে দেওয়া লাগতেছে সুতরাং নিয়মিত এবং এর থেকে দীর্ঘ মেয়াদের সুবিধা কি পাচ্ছেন কোনো সুবিধা নাই আপনাকে কর্মচারী কাজ করে দিল আপনি তাকে বেতন দিলেন বাস শেষ সুতরাং এটা একটা অবশ্যই আমরা বলতে পারি মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা লিখতে পারি কর্মচারীর বেতন প্রদান নয় হাজার টাকা ওকে এরপরে এটা তো আমরা অলরেডি কদ আগে নিয়ে ফেলেছি এরপরে কি আছে যে কি ভাড়া পরিষদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখেন ভাড়া পরিষদ করেছেন ভাড়া বলতে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে রেস্টুরেন্টের যে আপনি বিল্ডিংটায় থাকেন ওইটার যে বাড়িয়ালা তাকে আপনি ভাড়া পরিষদ করেছেন তাহলে দেখেন ভাড়া কিন্তু প্রতি মাসে মাসেই প্রতিষ্ঠানকে পরিষদ করতে হয় যেহেতু প্রতি মাসে মাসে ভাড়া দিতে হয় এই যে ভাড়াটা কিংবা আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন সেই বাড়ি বাড়িতে কিন্তু রেগুলার প্রতি মাসে মাসেই আপনার বাড়ি ভাড়া দিতে হয় যেহেতু প্রতি মাসে দেওয়া লাগতেছে সুতরাং নিয়মিত এবং এর থেকে দীর্ঘ মেয়াদে কোনো সুবিধা নাই বিগত গত মাসের এক মাস আপনি থেকেছেন এর জন্য ভাড়া দিয়েছেন পরে মাসে ভাড়া না দিতে পারলে আপনি থাকতে পারবেন না ব্যাপারটা এইরকম যে আপনার এটা দীর্ঘ মেয়াদে কোনো সুবিধা নাই সুতরাং এটা অবশ্যই একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ভাড়া পরিষদ কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা ষাট তেষট্টি হাজার টাকা ওকে তাহলে আমাদের মূলধন জাতীয় সরি মুনাফা জাতীয় মোট ব্যয় হচ্ছে হলো তেষট্টি হাজার টাকা আমরা অলরেডি মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় কি সেগুলো পেয়ে গেছি তো এরপরে আসে হচ্ছে হলো মূলধন জাতীয় ব্যয় তো মূলধন জাতীয় ব্যয় জিনিসগুলো কি এটা বোঝার আগে আমাদের আরেকটা জিনিস একটু বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এই নিয়মিত আগে আমরা একটা অ লাগাই দিব মানে অনিয়মিত মানে মূলধন জাতীয় যে ব্যয়গুলা কিংবা মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো হয় অনিয়মিত অনিয়মিত মানে বারবার হয় না মুনাফা জাতীয় আর মূলধন জাতীয় পার্থক্যটা এইখানে মুনাফা জাতীয় হয় রেগুলার আর মূলধন জাতীয় হয় হচ্ছে হলো ইরেগুলার মানে এটা অনিয়মিত নিয়মিত হয় না এরপরে আসছে হচ্ছে হলো দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা এই ক্রসটা আমরা কেটে দেবো মানে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় ওকে তো এবার আমরা আসি মূলধন জাতীয় ব্যয় অবশ্যই আপনার উপরে এখানে গ নাম্বার দিয়ে লিখবেন যে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো ওকে তো এবার আমরা একটু খুঁজি দেখি এগুলোর ভিতরে মূলধন জাতীয় ব্যয় কি কি আছে এখন দেখেন যেগুলো আমরা অলরেডি নিয়ে ফেলছি এগুলো বাদে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো বসাই দিলে হয় বাট আমাদের একটু ব্যাখ্যা করার দরকার একটু করার আছে এবং একটু বোঝারও আছে সেইটিকে যেমন দেখেন তৈজসপত্র আশি হাজার টাকা দেখেন তৈজসপত্র কিন্তু ক্রয় করতে গেলে টাকা চলে যায় এখানে কিন্তু ভালো করে দেখেন ব্যয় মানে যেটার ফলে টাকা চলে যাবে তো তৈজসপত্র কিন্তু অনিয়মিত রেগুলার কিন্তু বাসন কোষণ এগুলা রেস্টুরেন্টের জন্য রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ রেস্টুরেন্টের যে মালিক সে ক্রয় করে না সুতরাং এটা একটা অনিয়মিত এবং দীর্ঘদিন সুবিধা পাওয়া যাবে ধরেন একশোটা প্লেট যদি কেনা হয় এই একশোটা প্লেট কিন্তু অনেক দিন ব্যবহার করবে এই প্রতিষ্ঠানটা সুতরাং এখান থেকে দীর্ঘমেয়াদের সুবিধাও পাওয়া যায় সুতরাং এটা মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা লিখতে পারি তৈজসপত্র তৈজসপত্র কত টাকা আশি হাজার টাকা ফুল টুল বিভিন্ন তারপর হচ্ছে ওয়াল পেপার একটু সুন্দর করে পরিপাটি করেছেন 
যাতে জিনিসটা একটু দৃষ্টিনন্দন হয় যখন গ্রাহকরা আসবে তখন তারা যেন একটু মুগ্ধ হয় তাদের যেন পরিবেশটা সুন্দর লাগে সুতরাং এই যে সাজসজ্জা সামগ্রী আপনি ক্রয় করেছেন এইটা কিন্তু আপনাকে দীর্ঘদিন সুবিধা দিবে যেহেতু দীর্ঘদিন সুবিধা দিবে সুতরাং এটা মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং দেখেন টাকার অ্যামাউন্ট কিন্তু বড় বিশ হাজার টাকা টাকার অ্যামাউন্টের দিকে যদি খেয়াল করেন আর এটা হচ্ছে অনিয়মিত রেগুলার কি কেউ প্রতিদিন গেট আপ চেঞ্জ করে কিংবা স্টাইল কি রেগুলার প্রতিদিন কি মানে সাজসজ্জা সামগ্রী কোনো রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ করাই করে না কখনোই করে না এবং চেঞ্জও করে না সুতরাং এটা একবার করলে অনেক দিন সার্ভিস দেবে সুতরাং এটা অনিয়মিত সুতরাং এটাও এবং এই ক্রয় করার ফলে কিন্তু টাকা চলে যায় সুতরাং এটা মূলধন জাতীয় ব্যাংক তো আমরা লিখতে পারি সাজসজ্জা সামগ্রী लिखते अनियमित दीर्घ मेदी सुविधा देखें रेफ्रिजारेटर मान तो फ्रीज धरें रेस्टुरेंटर फ्रीज क्रय এখন এই ফ্রিজটা ধরেন এক বছর দুই বছর পরে একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে তখন ওইটা দেখা গেলো একটু মেরামত করা হইলো একটু পরি মানে একটু ঠিকঠাক করা হইতে হলে একটু ক্লিন করা হলো এই বাবদ দেখা গেলো এর পিছনে সামান্য ছোট অ্যামাউন্টের একটা টাকা খরচ হয়েছে দুশো টাকা কিংবা পঞ্চাশ টাকা কিংবা একশো টাকা এইটা কিন্তু মেরামত দেয় কিন্তু যখন আপনি চালু করার জন্য নতুন কম্প্রেসার ক্রয় করতেছেন তাহলে এইটা আপনি কম্প্রেসার মানে কি কম্প্রেসার ছাড়া কিন্তু ফ্রিজটা চলবেই না সুতরাং এমন কিছু ব্যয় থাকবে স্থায়ী সম্পদের পিছনে যে ব্যয়টা করার ফলে স্থায়ী সম্পদের আয়ুষ্কাল বেড়ে যাবে দেখেন আপনি যখন নতুন কম্প্রেসার লাগাচ্ছেন রেফ্রিজারেটরের ভেতরে তখন কিন্তু আপনার রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটরটা দীর্ঘদিন সুবিধা দেবে কারণ এইটার কিন্তু আয়ুষ্কাল বেড়ে গেল সুতরাং এই ব্যয়টাকে আমরা বলবো মূলধন জাতীয় ব্যয় কেননা রেগুলার কিন্তু কম্প্রেসার আপনার ফ্রিজের জন্য করায় করা লাগবে সুতরাং এটা তো অনিয়মিত ব্যয় এবং এই কম্প্রেসারটা কিন্তু অনেক দিন আপনাকে সার্ভিস দিবে সুতরাং এটা অবশ্যই একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় আমি আই হোপ আপনাদের বুঝাইতে পারছি এটা যদি এমনি মেরামত হতো তাহলে এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় ছিল কিন্তু যেহেতু একটা কম্প্রেসার লাগাইছে এবং এটা লাগানোর ফলে যেহেতু এর আয়ুষ্কাল বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং এটাকে আমরা অবশ্যই বলবো মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা লিখতে পারি নতুন दीर्घदिन सुविधा देखने चिंता करें अपना बसारलमारि क्रय करें आलमारी एक दिन व्यवहार कर দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন ইভেন আমাদের বাসায় আমার আমার বাসায় এমন একটা আলমারি আছে যেটা আমি দেখ একদম ছোটোবেলার থেকে দেখতেছে আমি শুনেছি আমার মানে দাদার আমল থেকে সেটা ছিল তা জিনিসটা হলো এরকম যে এটা কিন্তু সেই দাদার আমল থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে সুতরাং এটা দীর্ঘমেয়াদী একটা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে এবং আলমিরা কিন্তু রেগুলার করায় করে না আমার বাসায় তো করায় করে না সুতরাং আই হোপ আশা করি এই যে রেস্টুরেন্ট তারাও কখনো প্রতিদিন আলমারি ক্রয় করবে না এটা একবার ক্রয় করলে অনেক দিন সুবিধা দিবে এবং যেহেতু নিয়মিত ক্রয় করা হয় না মানে অনিয়মিত সুতরাং এটাকে আমরা বলতে পারি মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং যেহেতু দেখেন এখানে ক্রয় করছে এর ফলে টাকা চলে যায় সুতরাং এটা অবশ্যই মূলধন জাতীয় ব্যয় তো আমরা এখানে লিখতে পারি আলমারি ক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা ওকে আমি আর একটা জিনিস একটু বলে দিব আপনাদের সেটা হচ্ছে হলো আশি হাজার প্লাস বিশ হাজার এক লক্ষ প্লাস আট হাজার প্লাস পঁচিশ হাজার এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার ওকে এইটা হচ্ছে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার আপনার জনাব নাজিনের মূলধন জাতীয় ব্যয় এখন আপনাদের আমি আর একটা জিনিস একটু বলে দিব এইটা কিন্তু সৃজনশীল তিন এর পরের দিন আমি আলোচনা করে দিব সৃজনশীল চার সৃজনশীল চারের যে সমাধানটা ওইটা আলোচনা করতে গেলে আপনারা দুইটা জিনিস পাবেন যে দুইটা জিনিস আপনি বিশেষ করে যখন বোর্ড কোয়েশ্চেন করতে যান তখন সেই জিনিসটা আপনি এই দুইটা জিনিস সব থেকে বেশি বেশি পান বিশেষ করে টেস্ট পেপারের যখন আমরা ক্যাডেট স্কুলগুলো সলভ করতে যাই তখন এই ধরনের কোয়েশ্চেন বেশি আসে বিশেষ করে আমি একটু বলে দিই যেমন আপনারা সব আর একটা জিনিস পাবেন সেটা হচ্ছে হলো যদি বলি লেনদেন এটা আমরা একটা পাই হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় 
আরেকটা পাই হচ্ছে হলো মূলধন জাতীয় ওকে এই মুনাফা জাতীয় জিনিসটা হচ্ছে হলো দুইটা একটা হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় আয় অথবা প্রাপ্তি এই আরেকটা হচ্ছে হলো ব্যয় বা প্রদান আর মূলধন জাতীয় ক্ষেত্রে থাকে মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি আর একটা থেকে মূলধন জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় প্রদান হয় না তো দেখেন এটা কেন লিখলাম এটা আপনাদের বইই দেওয়া আছে একদম তারপর আমি কেন লিখলাম শুধু একটা জিনিস আলোচনা করে দেওয়ার জন্য আপনারা যদি একদমই অধ্যায়ে নতুন হন মূলধন যদি আপনার অঙ্কে কখনো এরকম বলে যে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি নির্ণয় করো তখন কিন্তু আপনি ঢালাউ ভাবে মুনাফা জাতীয় আয়গুলো নিলে হবে না ওখানে কিন্তু কিছু জিনিস একটু প্লাস মাইনাসের ব্যাপার আছে এই জিনিসটা আমি অবশ্য এটার উপর এই যে জিনিসটা আমি বললাম যে মুনাফা জাতীয় আয় আর প্রাপ্তি ব্যয় আর প্রদান এক না যদি ব্যয় বলে তাহলে আপনি ওটাকে প্রদান ধরতে পারবেন না দুইটা আলাদা শব্দ এবং দুইটা আলাদা নিয়মে করতে হয় তো এটার উপরে যদিও একটা ভিডিও আপলোড করা আছে তারপরেও এর পরবর্তী যে সৃজনশীলটা এটা আপনার মূল বইয়ের সিচল পৃষ্ঠায় আছে সৃজনশীল নাম্বার চার চার নাম্বার সৃজনশীলে এই জিনিসটা আলোচনা করা আছে যে কোনটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এবং কোনটা মুনাফা জাতীয় প্রধান প্রদান তো ততক্ষণ সবাই ভালো থাকেন আমাদের জন্য সবাই অবশ্যই অবশ্যই দোয়া করবেন অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু স্মাইল আসসালামু আলাইকুম